the internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. All right, guys, today we are going to talk about stress test. What is stress and what is stress test? यहाँ पर जो स्ट्रेस टेस्ट की बात हो रही है ये स्ट्रेस टेस्ट किसी और चीज़ के लिए नहीं है ये आपके हार्ट के लिए है ये वाइटामिन का नहीं है ये किसी और बीमारी के लिए नहीं है दिस इज़ ओनली फॉर योर हार्ट सो एक स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है हार्ट के हार्ट की हेल्थ को असेस करने के लिए ओके लिसन हार्ट के टेस्ट के बारे में आपको क्या पता है ई के बारे में सबने सुना है कि ई होता है वही इसमें पता चलता है कुछ कुछ चीज़ें ई से कुछ बेसिक नॉलेज पता चलती है लाइक like, अगर रिदम प्रॉब्लम है हार्ट की रेट रेट क्या है रिदम क्या है उसकी आ, अंदर कोई एक्चुअल अटैक हो रहा है तो अटैक होते हुए ई में दिख सकता है नाइन्टी ऑफ द अटैक दिखते हैं कुछ पर भी नहीं भी दिखते ये याद रखिएगा ई इज़ नॉट होल एंड सोल एक अकेली चीज़ सेकेंड uh, जो और बहुत सी चीज़ें ई सी में दिखती है माइनर माइनर सी इट्स एन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट सेकेंड टेस्ट है इको कार्डियोग्राफी इको कार्डियोग्राफी इज बेसिकली अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी ऑफ योर हार्ट हार्ट की सोनोग्राफी होती है ना वो करते हैं हम आ, आपका जब यहाँ से एक प्रोब लगा के लेफ्ट साइड से ऐसे ऐसे इको जैसे पेट का अल्ट्रासाउंड वैसे इको कार्डियोग्राफी कोई उसमें सोई नहीं लगती सो इको कार्डियोग्राफी में हार्ट हिलते हुए दिखता है लिटरली आपके आंखों के सामने जैसे आपको आ, बच्चे दिखाए जाते हैं ना ये अल्ट्रासाउंड में पेट के अंदर वैसे ही इको में हार्ट दिखता है चलते हुए सो so, Uh, इस इको की बात करें तो अगर इको में हार्ट चलते हुए दिख रहा है तो यू कैन सी द मूवमेंट उसकी पंपिंग की कितना खून भर पा रहा है कितना पंप कर पा रहा है उसके दोनों हिस्से एक हिस्सा काम कर रहा है नहीं कर रहा कोई एक हिस्सा कम तो नहीं काम कर रहा कहीं फिर उस हिस्से में प्रॉब्लम हो सकती है उसके अंदर जो वैल्स होते हैं एक चेंबर से दूसरे चार चेंबर होते हैं आपने पहले पढ़ा होगा बायोलॉजी में कई लोग पढ़ते हैं भाई कई लोग नहीं पढ़ पाते अरे बेस <coughs> चार चेंबर में वैल्स होती हैं चार वैल्स पाँच वो वैल्स जो हैं एक तरफ खून ले जाने के लिए होती है खून ले जाए फिर वापस आए तो बंद हो जाए ये वैल्स सही काम कर रही हैं वैल्स कहीं फैल तो नहीं गई फैलेगा तो लीक होगा सही से बंद नहीं होगा तो लीक होगा तो लीकेज दिखता है तो इको में बहुत कुछ दिख जाता है सो ईसीजी इको ये बहुत अच्छी जांच है इसीलिए इको कार्डियोग्राफी ईसीजी से लिटरली 10 आठ दस गुना महंगी होती है बट देन दैट इज ओके स्ट्रेस टेस्ट स्ट्रेस टेस्ट में हमारा हार्ट का असेसमेंट होता है अंडर स्ट्रेस मतलब दिल को प्रेशराइज करके स्ट्रेस किया जाता है टेस्ट किया जाता है अब ऑब्वियसली इसका उद्देश्य क्या है ऑब्वियसली जिस पेशेंट की ईसीजी में इको में कोई मेजर प्रॉब्लम है कोई मेजर प्रॉब्लम ऑलरेडी ईसीजी इको में मिल गई उसका स्ट्रेस टेस्ट तो नहीं करना चाहिए उस हार्ट को उस उस आदमी को जिसका ऑलरेडी ई हार्ट में प्रॉब्लम है उसके हार्ट पे स्ट्रेस तो नहीं डालना चाहिए पर फिर भी कुछ लोगों के एक तो नॉर्मल है ई को नॉर्मल है तब डाल सकते हैं तब आप हार्ट को टेस्ट कर सकते हैं स्ट्रेस डाल के स्ट्रेस का मतलब क्या हार्ट रेट बढ़ाना है हार्ट की रेट बढ़ा नॉर्मल हार्ट की रेट क्या है 60 से लेके 100 तक 80 तक 90 तक किसी की बहत्तर किसी की 80 किसी की 90 राइट right? स्ट्रेस का मतलब क्या व्हेन यू स्टार्ट वॉकिंग जब आप सीढ़ी चढ़ते हो जब आप घबराते हो जब आप डरते हो जब आपके धड़कन बढ़ जाती है और जब धड़कन बढ़ती है तब जब धड़कन बढ़ती है तब देखा जाता है कि हार्ट की जो एक्टिविटी है वो कम तो नहीं हो गई हार्ट कैसे काम कर रहा है उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई सो दैट इज द स्ट्रेस टेस्ट एक नॉर्मल हार्ट को स्ट्रेस टेस्ट का तीन तरीके से किया जा सकता है एक तो होता है टीएमटी ट्रेडमिल टेस्ट जो आपने सुना होगा जो जिम में ट्रेडमिल होती है जिसपे दौड़ते हुए लोगों को देखते हो वैसे ही हाँ आपको ट्रेडमिल पे दौड़ाया जाता है और उस समय आपके चेस्ट में ईसीजी की लीड्स लगी होती है जो लगातार ई रिकॉर्ड कर रही होती है तो ई लगातार रिकॉर्ड होती रहती है और आप दौड़ रहे होते हो दौड़ते हुए हमें पता चल जाता है कि उस दौड़ते समय आपकी ईसीजी में कोई गड़बड़ तो नहीं आई कोई रिदम प्रॉब्लम तो नहीं आई कोई एसटीटी चेंजेस तो नहीं आई कोई हिस्से में अगर दौड़ते समय खून कम चला खून कम गया राइट right? ऑब्वियसली तो वो दिख जाएगा सो फर्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट इज दिस राइट वन सेकेंड हेलो हाँ मैं आता हूं सो सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रेस टेस्ट इज इको कार्डियोग्राफी बेस स्ट्रेस इको स्ट्रेस इको भी होता है उसमें देर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट बेसिकली मतलब धड़कन बड़ी 
तेज धड़कन में आप ई करो तो टीएमटी ट्रेडमिल टेस्ट और तेज धड़कन में आप इको कार्डियोग्राफी करो तो स्ट्रेस इको हो गया अब धड़कन बढ़ाने का दो तरीके हैं एक तरीका है दौड़ने पे चलने पे ट्रेडमिल पे तो जो लोग चल पाते हैं यंग है मिडिल एज है बूढ़े होके भी चलने की आदत है उनको चला लेते हैं जो नहीं चल पाते घुटने में घुटने में प्रॉब्लम है चल नहीं सकते हैं बेड रिडन है उनका भी हार्ट की टेस्ट तो कर, कर सकते हैं राइट उनके हार्ट की टेस्ट किया जाती है अंडरलाइंग बीमारी ढूंढने के लिए क्योंकि अगर आपके अंदर हार्ट के अंदर ब्लॉकेज है मान लो सत्तर ब्लॉक है मान लो पचास ब्लॉक है सेवेंटी सिक्सटी ब्लॉक है तो खून तो जा रहा है खून रुका थोड़ी है कम जा रहा है तो वो कम खून जाते हुए रेस्टिंग स्टेट में आपको कोई सिम्टम ना हो हो सकता है और ऑलरेडी आप बेड रिडन हो या ज़्यादा चलते फिरते नहीं हो हल्के फुलके चलते हो तो वो चल रहा है काम आपका किसी दिन धड़कन बढ़ गई और वो आपका जो हार्ट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई तो सांस फूलेगा हार्ट फेलियर में जाएगा भर्ती हो जाओगे अटैक आ सकता है सो so, या फिर वो ब्लॉकेज सत्तर अस्सी परसेंट हो तो उसमें कोई क्लॉट आके फंस गया तो अटैक आ सकता है तो ऐसी चीज़ होने से पहले डिटेक्ट करना ये काम है स्ट्रेस टेस्ट का कि स्ट्रेस टेस्ट में क्या होगा एक नॉर्मल आदमी जिसके अंदर टीएमटी सॉरी ईसीजी और इको नॉर्मल है उसका फिर हम टीएमटी करके देख सकते हैं अगर दौड़ने पे टीएमटी पे जितनी उसकी उम्र है उसके हिसाब से जितना उसके दौड़ना चाहिए अगर उतने में उसको कोई ईसीजी में चेंजेस नहीं है टीएमटी परफेक्ट है तो कोई सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं मतलब ना के बराबर चांस होगा कि हाँ ब्लॉकेज भाई दस परसेंट पाँच परसेंट थोड़ा बहुत कचरा वचरा इधर उधर जमा तो हो ही सकता है सब में हो मुझ में भी हो सकता है सब में हो सकता है सो मेजर ब्लॉकेज की बात हो रही है यहाँ यानी सत्तर परसेंट अस्सी परसेंट नब्बे परसेंट है उसकी ब्लॉकेज की तो साठ सत्तर अस्सी नब्बे परसेंट ब्लॉकेज है तो वो इन टेस्टों में डिटेक्ट हो सकता है राइट और के इसी के लिए धड़कन बढ़ाई जाती है टीएमटी में दौड़ाया जाता है स्ट्रेस इको में धड़कन बढ़ा के इको कार्डियोग्राफी की जाती है और साथ ही टीएमटी भी होती है अगर आप ट्रेडमिल पे दौड़ के कर रहे हो तो ट्रेडमिल पे जब भी दौड़ते हो टीएमटी रिकॉर्ड करी जाती है चाहे वो स्ट्रेस इको हो या स्ट्रेस सिंपल टी हो सो स्ट्रेस इको में इको साथ में होता है तो हम हार्ट नॉर्मल धड़कन में भी देख सकते हैं कि हार्ट कैसे धड़क रहा है और फिर तेज हो जाने के बाद देख सकते हैं भाई तेज हो गया अब एक हिस्सा काम कम कर रहा है ये क्या हो गया ओके दिस दिस थिंग इज गेटिंग गेट लस ब्लड ये हिस्सा कम ब्लड ले रहा है इनको एनजियोग्राफी की जरूरत है इनको दवाइयां शुरू करनी पड़ेगी खून पतला करने की वट एवर वट एवर वट एवर ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन उसका रिपोर्ट क्या रिपोर्ट आती है राइट सो स्ट्रेस टेस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो एक आदमी जिसको रिस्क फैक्टर है उनको कराना चाहिए लाइक आई सेड उसके भी फिर दो तरीके होते हैं स्ट्रेस इंड्यूस करने के भाई आप दौड़ सकते हो तो दौड़ो नहीं दौड़ सकते तो दवा दी जा सकती है दवा डोब्यूटामिन डोब्यूटामिन नामक दवा होती है जो जिसका इन्फ्यूजन दिया जाता है जो आपके ब्लड में लगातार हल्के 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 मात्रा में डाली जाती है जिससे धीरे 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 आपकी धड़कन बढ़ती है धीरे धीरे बढ़ाने का उद्देश्य है एकदम से एट्रोपिन देकर धड़कन नहीं बढ़ाना होता है हमें धीरे धीरे बढ़ाना है कि आपको अगर सिम्टम शुरू हो रहे हैं सिम्टम शुरू हो रहे हैं मान लो धड़कन बड़ी और ब्लॉकेज है तो एक रिस्क भी है ऑब्वियसली ये एक टेस्ट है जिसमें ब्लॉकेज डिटेक्ट हो रही है राइट right? तो यहां पर रिस्क क्या है कि अगर आपके हार्ट के अंदर 80-90 परसेंट ब्लॉकेज है आपके यहाँ स्ट्रेस टेस्ट चल रहा है दो विटामिन स्ट्रेस चल रहा है तो वहां पर दर्द हो सकता है छाती में आपकी रिदम प्रॉब्लम आ सकती है वी हो सकता है कभी कभी अटैक भी हो सकता है लेकिन यही चीज स्ट्रेस टेस्ट के वजह से नहीं हो रहा है ये स्ट्रेस टेस्ट की वजह से नहीं हो रहा है ये ऑलरेडी अंदर बीमारी थी आपके राइट right? जो आपको पता ही नहीं थी यही चीज आगे चल के कभी सीढ़ी चढ़ने पे हो सकती थी कभी किसी की शादी की बारात के अंदर जोर जोर से ढोल बजने पे हो सकती थी यही चीज हम हॉस्पिटल में करते हैं डॉक्टर की प्रेजेंस में ताकि अगर ऐसी कोई बीमारी है तो उसको पहले पकड़ें और इसके चांसेस होते हैं ऐसा नहीं कि सब में होता है एक परसेंट दो परसेंट लोगों में वहाँ पर ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर लोगों में जिनमें स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव भी आता है ब्लॉकेज भी होती है उनको कोई मेजर सिम्टम नहीं होता या फिर चेस्ट डिस्कम्फर्ट या सांस फूलता है और स्ट्रेस और ई सी में चेंज देख के या इको में चेंज देख के स्ट्रेस टेस्ट रोक दिया जाता है क्योंकि डॉक्टर खुद कर रहा होता है सो so, डॉक्टर अगर प्रॉब्लम होती भी है तो डॉक्टर तुरंत के तुरंत इलाज दे देता है है कि नहीं अगर मान लो यही चीज आपकी रोड पे चलते हुई रोड पे आपने एक एक्सीडेंट देख लिया एक बम ब्लास्ट देख लिया आपकी धड़कन बढ़ गई आपके वहीं के वहीं अटैक आ गए वहीं बीटीवीएफ होकर पता भी नहीं चलेगा क्या होगा राइट इसीलिए स्ट्रेस टेस्ट करना होता है इसीलिए आपको स्ट्रेस टेस्ट से पहले एक पेपर पे साइन कंसेंट पे साइन कराया जाता है कि भाई साहब ये टेस्ट है इसीलिए किया जाता है इसके ये ये खतरे हैं समझो और डिसीजन लो 
राइट right? करना है नहीं करना है उसके लिए आप डॉक्टर से बात कर सकते हो तो ये स्ट्रेस टेस्ट है इस तरह किया जाता है और मैंने कहा तीन तरीके हैं एक तो हो गया टीएमटी एक हो गया स्ट्रेस इको स्ट्रेस इको के दो तरीके हैं या तो ट्रेडमिल पे दौड़ा के स्ट्रेस इको किया जा सकता है या डोब्यूटामिन के इन्फ्यूजन पर स्ट्रेस इको किया जा सकता है और तीसरी तरीके की चीज़ होती है स्ट्रेस थैलियम स्ट्रेस थैलियम या स्ट्रेस एम पी परफ्यूजन स्कैन माओकार्डियल परफ्यूजन स्कैन मतलब माओकार्डियम मैंने हार्ट की मसल परफ्यूजन मतलब उसमें खून कहाँ कहाँ जा रहा है उसका स्कैन करें तो उसके लिए एक रेडियो आइसोटोप दिया जाता है थैलियम का आपको इंजेक्शन राइट right. उसके बाद आपको या तो दौड़ाया जाता है ट्रेडमिल पर या दवा देके धड़कन बढ़ाई जाती है दोनों केस में सेम स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है और स्ट्रेस इंड्यूस हो पे ये देखा जाता है कि स्ट्रेस इंड्यूस करने से पहले हार्ट के सारे हिस्सों में अगर ब्लड जा रहा था और स्ट्रेस इंड्यूस करने के बाद कुछ हिस्सों में तो ज़्यादा मात्रा में जा रहा है कुछ हिस्सों में कम मात्रा में बढ़ा है मतलब उस कम मात्रा में बड़ी वाले हिस्सों में ब्लॉकेज है वेरी सिंपल सो स्ट्रेस थैलियम भी ब्लॉकेज के बारे में हमें आइडिया देता है ये कोई भी टेस्ट लेकिन किंतु परंतु परसेंटेज नहीं बताता कि 80 परसेंट है कि 90 परसेंट है कि निन्यानवे परसेंट है कि 50 परसेंट या दस परसेंट ब्लॉकेज का परसेंटेज नहीं बताता ब्लॉकेज का परसेंटेज सिर्फ एक टेस्ट बताता है एनजियोग्राफी एनजियोग्राफी सो एनजियोग्राफी टेस्ट अलग है स्ट्रेस टेस्ट अलग है स्ट्रेस टेस्ट का काम है डायग्नोस करना स्क्रीनिंग करनी मेन बीमारी के लिए अगर वो स्ट्रेस टेस्ट नॉर्मल है तो कम से कम साल भर के लिए आपको अटैक आने के रास रिस्क कम है ना के बराबर है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है दुनिया में याद रखिएगा राइट right? दूसरी चीज साल दो साल के बाद भाई ब्लॉकेज आज नहीं है कम है मान लो दस परसेंट ब्लॉकेज है स्ट्रेस टेस्ट नेगेटिव है साल भर अपने फिर सिगरेट बीड़ी कुछ उल्टा सीधा काम किया अटैक हो रहा है मतलब वो ब्लॉकेज बढ़ सकता है साल भर में वो बढ़ सकता है साल भर में दो साल में बढ़ सकता है सो so, इसीलिए दो साल बाद साल भर बाद रिपीट किया जाता है जिसको रिस्क फैक्टर है किसको कराना है स्ट्रेस टेस्ट डायबिटीज हाइपर मोटापा चालीस पचास के ऊपर उम्र हार्ट हार्ट की फैमिली हिस्ट्री है हार्ट पेशेंट्स हैं फैमिली में इन सबको या रिस्क फैक्टर्स वाले सारे पेशेंट्स को स्ट्रेस टेस्ट कराने चाहिए ईसीजी इको के बाद ईसीजी इको पहले उसके बाद टीएमटी स्ट्रेस थैलियम या स्ट्रेस इको कराना चाहिए और उसके रिस्क होते हैं वो समझना चाहिए रिपोर्ट्स के साथ डॉक्टर को मिलना चाहिए और जिसके स्ट्रेस इको स्ट्रेस थैलियम में प्रॉब्लम है पहले तो दवाइयां शुरू होगी प्रिवेंशन की कि अटैक ना आ जाए उसके लिए हार्ट के अंदर धड़कन बीपी खून पतला करने की दवाएं ये सब शुरू होती है और साथ ही एनजियोग्राफी होनी चाहिए देखने के लिए कि परसेंटेज ब्लॉकेज क्या है तो यह हुई जानकारी कंसाइज स्ट्रेस टेस्ट की आई होप आपको समझ आई समझ आई तो शेयर करिए और कमेंट करिए वी विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन